接下来方程老师要介绍的是第二十一题。好，二十一题要说了，如果 x 平方减五 x 减四等于零，它的两根是阿尔法、贝塔的话，那么要求以这个阿尔法平方加贝塔，还有阿尔法加贝塔平方为两根的一元二次方程式。好，那这要怎么算呢？就是说，你当然这个可以得到跟以系数的关系，当然是阿尔法加贝塔就等于负了 a 分之 b 就是五，然后阿尔法贝塔。阿尔法贝塔就等于 a 分之 c 一分之负四就等于负四，这个第一个关系是当然同学都会，但是你要求这个以这个为两根的方程式的时候，你先想以阿尔法贝塔为两根的方程式应该是 x 减阿尔法乘上 x 减贝塔等于零嘛？那你把它整开的时候，你其实是 x 平方，然后减掉阿尔法 x 减掉贝塔 x 就减掉阿尔法 cos 加贝塔的这么多 x 啊、哦，那么再加上后面两个相乘就是加上阿尔法贝塔等于零，也就是说你。以阿尔法，以阿尔法、贝塔为两根的方程式，其实就是长怎么样？就是 x 平方减掉两根和，这里就是两根和，这么多 x。那接这里呢？这里就是两根积，阿尔法、贝塔是两根乘积等于零。好，也就是说，你如果给你随便两个根。那你的方程式就 x 平方减掉两根核算一下，然后乘上 x 加上两根积算一下，加起来就等于零，这就是它的方程式了。也就是说，你现在要以这个为两根，那你就要去找它两根和，那等一下再找它两根积，好，就是这个样子啊。那这没有问题，我先把这个删掉一下。好，也就是说这里啊，等一下你还要再算的是两根之积。那我们先看两根的，两根和的话，其实就是这个阿尔法加贝塔，还有阿尔法平方加贝塔平方。那这个阿尔法平方加贝塔平方，当然你国中就学过，它可以用阿尔法加贝塔的平方，再减掉两倍阿尔法贝塔，啊，这个就是跟这个一样。好，所以我就把它换成这个，啊，换成阿尔法加贝塔的平方，再减掉两倍阿尔法贝塔。好，那这样子的话，我就继续把它算出来，好。算出来的话，这个呢就会变成是，这个阿尔法加贝塔就是负，呃，这是正正，然后加上阿尔法贝塔，加贝塔平方就是五的平方，减掉二乘以阿尔法贝塔就是负四，好，所以这个就是五加二十五就三十，三十再加八就是三十八，好，所以两根之和这里啊，这里算出来就是三十八，所以你的方程式啊，你就是要减掉三十八个 x。好，那两根之积呢？这个再去算一下，就是等于阿尔法三方。好，然后这个乘起来会有一个阿尔法平方、贝塔平方。好，然后这个乘起来会有一个阿尔法贝塔，最后呢会有一个贝塔的三方。好，那这个呢？这个当然是阿尔法贝塔就是负四的，哦，就是有一个负四。那这个是负四的平方，是。就是平方，然后再加上这个，这个怎么算呢？阿尔法三方加贝塔三方的话，我们可以用这两种方式啊，就是用阿尔法加贝塔乘上阿尔法平方，减掉阿尔法贝塔，加上贝塔平方，好，这是一种。好，那这个用这个的话，它就是负五乘上啊、呃、这个平方的话，刚才有算出来，就是这里，好，就这个。就是，呃，二十五加八三十三啊，三十三再减掉二百倍大，二百倍大是五十，好，这样子的话，呃，就是三十七乘上五，啊，一百八十五，好，那是减的，好，那这是第一种算法，好，算法。第一种算法可以用这个把它算出来。那当然你可以用第二种算法，第二种算法，阿尔法三方加贝塔三方啊，也可以写成阿尔法加贝塔括号三方。然后啊，这个本来是这个本来是阿尔法三方加上贝塔三方，加上三阿尔法平方，贝塔加上三贝塔平方，阿尔法，就就把这这两个减掉，所以这两个可以提出三倍的阿尔法贝塔跟阿尔法加贝塔。所以你就可以用，再把它拆掉一下。好，所以阿尔法加贝塔就是五啊，所以我的三方减掉三乘以阿尔法贝塔就是负四。
然后这又是五，啊，所以这是一百二十五呢，减掉后面的再加上，这个是二十乘三就是六十，所以是一百八十五，啊，所以这是，哎，是加的，哎，刚才是怎么会是算负的？刚才是，我计算错再乘，再写一次啊，等于阿尔法加贝塔，这是正五啊，正五，然后。阿尔法平方减阿尔法贝塔乘上贝塔平方，那这个乘上这个是三十三，减掉阿尔法贝塔是负四，好，这个乘起来是正的啊，这正的，好，这刚才这个符号写错了啊，所以是一百八十五是加的，好，那这样子的话，这里就变成多少呢？等于这是十六，减掉四就是十二，加十二的话一百九十七啊，一百九十七。所以这里呢，等一下两根鸡呢就要写，然后就七了。好，那我们的方程式就长这个样子。好，这样看看有没有底呢